continuamos con estos programas de televisión, mis queridos amigos y televidentes a nivel internacional. Esto es la parte externa del recinto de la Feria de Valencia, aquí en Barcelona, en Valencia, España. Y quiero ir a la palabra de Dios, pero no sin antes hacer una hermosa oración. Estamos con una brisa maravillosa. Y lo que siente mi espíritu hablarle a mi Cristo lindo es que gracias Señor, porque tú haces de los vientos tus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Declaramos esta palabra hoy en tu vida, querido televidente. Y vamos al Salmo 104, versículo 4. Pero primero vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio de estar aquí con todos los televidentes a nivel mundial. Y declaramos ricas y poderosas bendiciones en Cristo Jesús. Declaramos que el poder de la sangre de Cristo limpia a cada televidente de cualquier opresión, de cualquier tristeza y de cualquier atadura satánica que te esté atacando. Yo le digo explote y hecho fuera ahora por el poder de la sangre de Jesucristo toda enfermedad. Toda atadura diabólica que esté atacando a los televidentes y que el día de hoy quieran llegar a los caminos del Señor. Dice el Salmo 104, versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego sus ministros. Aleluya. Pues mira, con este hermoso viento que tenemos aquí en Valencia, yo quiero decirles que estos vientos Dios los convierte en mensajeros. Y es así como el día de hoy, a través de este canal de comunicación como es la Internet y las televisiones satelitales, yo quiero decirte hoy, querido televidente, que tú estás para que el viento del Espíritu Santo llegue a tu corazón, para que las flamas de fuego sean como ministros llegando a tu corazón y que el fuego del Espíritu Santo sea ministrando a tu vida, sea ministrando a tu corazón y que seas una persona nueva en Cristo Jesús. Yo declaro que a través de la palabra del día de hoy, muchas personas van a llegar a los caminos del Señor. Y desde Chile, Argentina, hasta Canadá, Europa, África, todos los continentes declaramos sanidad y ricas y poderosas bendiciones en Cristo Jesús. ¿Cuál quieres que sea el mensaje que quieres escuchar el día de hoy? ¿Cuál es el mensaje que cambiaría tu vida? ¿Cuál es el mensaje que transformaría en tu corazón de piedra por un corazón de carne? Pues yo te tengo que decir que a mí también me compartieron el Evangelio. Y que el mejor mensaje que me ha llegado a mi vida es el de aceptar a Jesucristo en mi corazón. Por eso con la convicción que tengo de haber recibido a Cristo... Yo hoy te invito, querido televidente, a que aceptes a Jesucristo en tu corazón. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues, yo te invito a que tú cierres tus ojos y que repitas una oración con fe, con acción, pero sobre todo, con la convicción de que tú tienes una conciencia que te defiende o que te acusa. Y que si tú te arrepientes de todo tu pecado, serás salvo. Yo te invito a que cierres tus ojos y repitas esta oración. Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Gracias, Señor Jesús, porque tú has muerto en la cruz del Calvario por todo mi pecado. Amén. Aleluya. Querido televidente, si habéis hecho esta oración, bienvenido. Bienvenido a la familia de Dios. Yo te invito a que te compres una Biblia, a que te ubiques en una iglesia evangélica de sana doctrina. La puedes ubicar por los buscadores internacionales como Google de tu ciudad. Pero lo más importante, que esta brisa maravillosa, que este aire maravilloso que Dios nos da, 
a través de la naturaleza, el día de hoy se ha llegado a tu corazón como una brisa, como un mensajero de amor, de alegría, pero sobre todo de victoria y salvación en tu corazón. Que esta brisa maravillosa, que te refresca el aliento, que te llena de vigor, se ha llegando a tu corazón, a tu mente y a tu vida en el poder del Espíritu Divino de Dios. Yo lo declaro y soy un convencido en Cristo Jesús por la fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que el día de hoy el Señor Jesucristo ha llegado a muchos corazones y que declaramos almas para su hermosa cosecha. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias poderoso Señor Jesús por lo que estás haciendo y seguirás haciendo. Yo te los entrego, Padre Celestial. Pastorealos ahora en el nombre de Jesús. Tócalos ahora, Padre Celestial, y quítales toda tribulación en el nombre de tu Hijo Jesús. Llénalos de tu paz, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia, Señor. Consuélalos, Padre. Destruye toda atadura que los agobie, Padre. Yo te los entrego como un remanente tuyo, Señor. Y declaramos que estos mensajeros que tú has dado el día de hoy son de bendición. ¡Aleluya! Yo te invito a que tú veas nuestra página web www.doctorcesarortiz.com Que nos escribas al correo presidencia arroba, doctorcesarortiz.com y que nos llames al teléfono internacional 0034 622 622 628 Barcelona, España, Unión Europea desde estas hermosas instalaciones que es el recinto ferial de Valencia, España reciban un cordial saludo este su hermano en Cristo César Ortiz y hasta el próximo programa de televisión. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Dios les bendiga poderosamente en Cristo Jesús.